বাংলা মানবতা সমাধান السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احمد الله حمد الشاكرين وأسلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين وبعد دورير وانكاسير وغنيت وشنك ودرشك بحي بنرا فيس تي بي بانغلار پردا جراكن اما در شنك شريك حيثن احمد در شبائك مبارك بات جانت شي ويلكم كت شي এই কোরআনের আলোচনায় কোরআন কেন্দ্রিক আলোচনায় আসুন কোরআন পড়ি কোরআন বুঝি কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি সম্মানিত ভাই ও বোনেরা গত এপিসোডে আমরা আলোচনা করেছি হেজাব সংক্রান্ত শুধুমাত্র হেজাবের মধ্যেই কিন্তু মা বোনদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রব্বুল আলমিন রাখেন নাই হেজাব যেমন ভাবে তারা মেনটেন করবেন ঘরে বাহিরে হেজাবের সাথে সাথে ইসলামের মৌলিক এবাদত এটা পুরুষের জন্য যেমন জরুরি মহিলাদের জন্য কিন্তু এরকম জরুরি সেই প্রসঙ্গে আল্লাহ এখানে বলছেন وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأتعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا آر تمرا محلرا صلاة کے قائم کر بے آر زکاة دی بے وان اللہ اور اللہ الرسول کے انشرون کر چل بے اللہ تعالی چان ار مدد دیے اہل بائی تر پوری بار پوری جن کے پتو پویتر پوری شد دھو کر بے آر তোমাদের ঘরে যে কোরআনকে তেলাওয়াত করা হয় সেই তেলাওয়াত তোমরা নিজেরাও করবে এটাকে স্মরণ করবে হাদিসের চর্চা হেকমতের চর্চা তোমাদের ঘরে থাকবে নিশ্চয়ই জেনে রেখো আল্লাহ তালা অতি সূক্ষ্ম সব কিছুর খবর রাখেন সম্মানিত ভাই ও বোনেরা সালাত ভাইদের জন্য যেমন ইম্পর্টেন্ট বোনদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং সালাত নামাজ বলি আমরা অনেকে এটা লাইফ লং এবাদত সারা জীবনের জন্য এবাদত মেল ফিমেল সবাইকে এটা করতে হবে আমি এর আগেও আলোচনা করেছি আপনাদের খেদমতে যে পিবিটি থেকে বালেক হওয়ার পর থেকে ছেলে মেয়েদের উপরে নামাজ ফরজ হয় মা বোনদের জন্য স্পেসিফিকলি আল্লাহ তালা একটা রুখসত দিয়েছেন একটা সুযোগ দিয়েছেন একটা এক্সকিউজ আল্লাহ তালা তাদেরকে দিয়েছেন মান্থলি পিরিয়ড টাইমে মা বোনরা যখন অসুস্থ থাকেন ওই সময় তাদেরকে নামাজ আদায় করতেও হবে না এর কাজাও করতে হবে না এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা রুখসত সুবাহান কিন্তু আমরা পুরুষদের কোনো রুখসত নেই আমরা যতক্ষণ হুশ আছে ততক্ষণ মতো নামাজ আমাদেরকে পড়ে যেতে হবে কিন্তু মা বোনদেরকে প্রতি মাসেই আল্লাহ সুবাহান আহতালাটা রুখসত দিয়েছেন আল্লাহ তালা তাদের উপরে বড় মেহেরবান আল্লাহ মা বোনদেরকে বেশি ফেভার করেছেন আর মা বোনদের জন্য 
সালাত কে বলা হয়েছে যে মা বোনরা তাদের ঘরে নামাজ আদায় করাটা ভালো মা বোনরা যদি ঘরে নামাজ আদায় করা ভালো হয় কিন্তু তাদের জন্য মসজিদের জামাতে গিয়ে শরীক হওয়াটাও কিন্তু জায়েজ বিশেষ করে মসজিদে যাওয়া ছাড়া যেখানে ইমান সম্পর্কে ইসলাম সম্পর্কে জানার সুযোগ থাকে না সেখানে কিন্তু মা বোনরা মসজিদে গিয়েই সালাত আদায় করা উচিত তবে তাতে খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে ফ্যামিলির ডিস্টারবেন্সটা না হয় বাচ্চাদের এবং ফ্যামিলি মেনটেন্যান্সে যেন কোনো অসুবিধা না হয় আমরা যারা পুরুষ হাজব্যান্ড আমরা বাবা আমরা রিজনেবল যেন হই আমার স্ত্রী আমার বোন আমার মেয়ে যদি মসজিদে যেতে চায় ব্যবস্থা যেন আমরা করে দেই এবং বিশেষ করে আমাদের ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টে যখন মসজিদ বানানো হয় আনফর্চুনেটলি আনফর্চুনেটলি এটা শূন্যতের সরাসরি খেলাপ আমাদের মসজিদগুলোতে মহিলাদের জন্য জায়গা রাখা হয় না আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আপনি শপিং করতে গেছেন ঢাকাতে কলকাতাতে অথবা মুম্বাইতে গেছেন আপনি বা দিল্লিতে গেছেন নামাজের টাইম হলো আপনি পুরুষ মানুষ হয়তো কোনো এক মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে পারবেন কিন্তু আপনার ওয়াইফকে নিয়ে আপনি কোথায় নামাজ পড়াবেন এটা কিন্তু সুন্নতের খেলাফ আপনার আমার মসজিদে থেকে ভালো মসজিদ ছিল তো মসজিদ নবী আল মসজিদ নবী প্রফেটিক মস আল্লাহর নবীর মসজিদ আল্লাহর নবীর মসজিদে মহিলাদের জন্য ফিমেলদের জন্য জায়গা করে দেওয়া হয়েছে এখনো পর্যন্ত যদি আপনি মসজিদে নবীতে যান আপনি দেখবেন বাবুন্নেসা স্পেসিফিক দরজা আছে যেখান দিয়ে মহিলারা প্রবেশ করত যেটা মসজিদের আপনার পরের অংশে পিছনের অংশে বাবে জিব্রিল যে দিক দিয়ে আপনার পূর্ব দিকে মসজিদে নবীর বাকি আল গরকাত যে দিকে ওই দিক দিয়ে আপনার বাবুল বাকি হলো আপনার বাম পাশে এরপরে মাঝখানে হলো বাবে জিব্রিল আপনার ডান হাতে এখানে এসে আপনি দেখবেন যে বাবুন্নেসা তা হলো মহিলাদের দরজা ফিমেলস গেট এখান থেকে মহিলারা প্রবেশ করতেন এবং আল্লাহ রসুলের জামাতে মহিলারা শরিক হতেন হ্যাঁ আল্লাহ রসুল তাদেরকে বলতেন তাদের ফ্যামিলি মেনটেন করে এসে যেন তারা এটা করেন সেটাই সেটাই করতেন হজরত অমর রাদি আল্লাহ আনহু একবার তার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন বললেন তোমরা মহিলারা যেমন ভাবে বাইরে বের হওয়া শুরু করেছ আমি তোমাদেরকে মসজিদে নামাজ পড়া নিষেধ করে দিব তখন হজরত অমরের স্ত্রী হেসে বললেন অমর তুমি যত বড় শক্তিশালী হও তোমার কথা কিন্তু কোন মহিলা মানবে না বলো কি এটা কি করে হয় কাজে মানবে না কারণ তোমার থেকে যিনি ভালো ছিলেন তার জামানায় মহিলারা মসজিদে গিয়েছে আল্লাহর নবীর জামানায় ফিমেলদেরকে মসজিদে অ্যালাউ করা হয়েছে হু ইউ আর টু স্টপ আস তুমি কে যে তুমি আমাদেরকে স্টপ করবা হজরত ওমর বলল যে কথা ঠিক আল্লাহর নবী যখন অ্যালাউ করেছেন তখন তো আমরা নিষেধ করা ঠিক হবে না আল্লাহ নবী স্পেসিফিকলি বলেছেন তোমরা আল্লাহর বান্দিদেরকে আল্লাহর ঘরে যাওয়া থেকে নিষেধ করবেন না তাহলে তাদেরকে যেন আমরা সুযোগ করে দিই আল্লাহর ঘরে গিয়ে মসজিদ আল্লাহ সুফান হুয়াতালার ঘর সেখানে গিয়ে যেন তারা নামাজ আদায় করতে পারে সেই ব্যবস্থা যেন আমরা করে দেই তবে মা বোনরা যারা মসজিদে যাবেন আপনারা খুব ভালো করে খেয়াল রাখবেন সেটা হলো মসজিদে গিয়ে যেন আপনারা এমন তাল শুরু না করেন যে মসজিদের ডিগনিটি মসজিদের পর্দা সব কিছু যেন নষ্ট করে না ফেলেন এটা খেয়াল রাখবেন মহিলাদের দরজা আলাদা থাকা উচিত এবং আলাদা কোনো ফ্রি মিক্সিং যেন না হয় সেখানে যদি ইয়াং সেলের আর মেয়েরা মসজিদে গিয়েই যদি যোগাযোগ করা শুরু করে তা তো আর এক যন্ত্রণা হবে তাহলে সালাদটা একটা ফান্ডামেন্টাল ইবাদত এটা আমাদের প্রত্যেক মায়েকে আদায় করতে হবে বোনকে আদায় করতে হবে যেমন ভাবে ভাইকে আদায় করতে হবে এরপর আল্লাহ বলছেন সালাদ যেমন তোমাদের জন্য কম্পালসারি জাকাত ও তোমাদের জন্য কম্পালসারি জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য তো টার্মস কন্ডিশন আছে বোনরা ঠিক না জাকাতের যদি নিসাবের মালিক আপনি হন আপনি বোন হন তাহলে আপনাকে জাকাত দিতে হবে এখন নিসাবের মালিক বলবেন হুজুর আমার তো সোনা আছে যদি আপনার স্বর্ণের পরিমাণ সাড়ে সাত ভরি অথবা তার বেশি হয় তখন আপনাকে এর উপরে জাকাত দিতে হবে আপনাকে এই জাকাত কিন্তু আপনার উপরে ফরজ হবে এবং আপনি দিতে হবে হ্যাঁ আপনার পক্ষ থেকে যদি আপনার হাজব্যান্ড আপনার বাবা আপনার ভাই অথবা অন্য কোনো আত্মীয় স্বজন যদি এটা আপনার পক্ষ থেকে আদায় করে দেয় তাহলে এটা আদায় হয়ে যাবে এটা যা এই ব্যাপারে কোনো অসুবিধা নাই 
কিন্তু আপনি যদি অন্য কেউ আদায় না করে এটা আপনার জাকাত আপনি নিয়াত করবেন আর আমরা যারা ভাইয়েরা বাবারা স্বামীরা অথবা আমরা অন্য আত্মীয় স্বজনরা মহিলাদের জাকাত দেয় যেমন আমার ওয়াইফের গোল্ডের জাকাত যদি আমি দেই আই শুড বি ইনভলভিং মাই ওয়াইফ আমি আমার ওয়াইফকে ইনভলভ করা উচিত এবং কারণ জাকাত আদায় হওয়ার জন্য নিয়াতটা কিন্তু শর্ত আপনি নিয়াত ছাড়া কিছু পয়সা গরিব মানুষের দিয়ে দিলেন আর বললেন আমার জাকাত ইস নগন হ্যাপেন এটা কিন্তু আদায় হবে না জাকাত আদায়ের জন্য আপনি যখন এখরাজ জাকাত করবেন জাকাত আপনার মাল থেকে বের করবেন আপনার নিয়াত থাকতে হবে যে জাকাত আদায় করছেন কারণ ইন্নামাল আমালু বিনিয়াত নিশ্চয়ই সব আমল নিয়াতের উপরে নির্ভর করে এজন্য আমি যদি আমার ওয়াইফের আমার স্ত্রীর স্বর্ণের জাকাত দিয়ে দেই আমার স্ত্রী উনি কি করতে হবে উনি এটার ইন্টেনশন করতে হবে উনি এটা নিয়াত করতে হবে এবং উনি মনে মনে বলতে হবে যে না আল্লাহ আমার এটা স্বর্ণের জাকাত তুমি আমার উপরে ফরজ করেছিলে আমার পক্ষ থেকে আমার হাজবেন্ড এটা আদায় করে দিচ্ছেন তুমি এটাকে কবুল করো এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাসআলা আমরা অনেক সময় আমাদের মা বোনদের স্বর্ণের জাকাত দেই তাদেরকে কিন্তু তার সঙ্গে নিয়াতে শরিক করি না যেহেতু এটা তাদের উপরে ফরো যেন তারা কিন্তু নিয়াত করতে হবে আমরা এই প্রসঙ্গে আরো আলোচনা করব আল্লাহর কোরআনের হেদায়ত তো কোনো দিন শেষ হয় না আর হবেও না কিন্তু এর মধ্যে এই সময় হয়ে গেল বিরতিতে যাওয়ার আমরা খানিক্ষণের জন্য বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে টেলিভিশনের পর্দার সামনেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাত আল্লাহ রে কত্তের প্রতি ভরসা একনিষ্ঠ ভাবে এক মুখী হয়ে নক দিক থেকে তাকে এক জানতে হবে শিরক থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা শিরক মহাপাপ কোনো সন্দেহ নেই এবং সেটা ঈমানকে পরিপূর্ণ ধ্বংস করে দেবে সুন্নাতের অনুসরণ আল্লাহর নিকটে মনোনীত দিন হলো ইসলাম ইসলামে যেগুলি সুস্পষ্ট ইবাদত কোরআন বিরোধী যে কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ কেউ করবে আমরা নিশ্চিত করে জেনে রাখব তিনিও আমানতের খেয়ানত করেছেন হাসান জামিল Shahidullah Khan Madani, Dr. Hafiz ABM Hezbollah, Akramuzzaman bin Abdul Salam, Muzaffar bin Mohsin, Muhammadul Hassan, Abdul Razak, Jahangir Alumir Upustapunai. Tawbid, Iman among Islam er mulbhitti. Pabur ke sajda kutti sa. Shit, de Islam among er gara. Rushta Allah, Korta ek matra Allah. Aar ki ki aache momine daitto, jana jonno dekhun, akida. পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়েলকাম ব্যাক আফটার দা ব্রেক ব্রেকের পরে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে ওয়েলকাম করছি আমাদের কোরআন কেন্দ্রিক আলোচনা আসুন কোরআন পড়ি কোরআন বুঝি কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি কোরআন দিয়ে জীবন গড়ার প্রয়াসে যারা শরীক হয়েছে আপনাদেরকে বিরতির পরে আবারো ওয়েলকাম আমরা আলোচনা করছিলাম আমাদের মা বোনদের জাকাত প্রসঙ্গে পুরুষের উপরে যেমন জাকাত ফরজ যদি মা বোনদের আলাদা সম্পত্তি থাকে যেমন মা বোনদেরকে আমরা মহরানার পয়সা দেই এই মহরানার পয়সা যদি নিসাব পরিমাণ হয় নিসাবটা কি নিসাবটা হলো স্পেসিফিক একটা পরিমাণ যার মালিক আপনি হলে পরে আপনার উপরে জাকাত ফরজ হয় আর এটা থ্রেশ হোল্ডটা কি এটার পরিমাণটা কি পরিমাণ হলো সেটা এটা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বাউন্ন তোলা রূপা এই পরিমাণ বা এর দামের সমান দুটোর যেটাই হোক যদি রূপার হিসাব আমরা করি তাহলে তো অল্প পয়সার মধ্যেই কিন্তু আপনার জাকাত ফরজ হয়ে যায় ঠিক না এই জন্য আমরা সাধারণত এখন বলি যে রূপার হিসাবে আপনি নেশাব হিসাব করেন তাহলে গরিব মানুষের লাভ হবে বেশি বেশি মানুষ জাকাত দিবে এনিওয়ে আমরা যেই মাসআলা বর্ণনা করছিলাম যে আমাদের মা বোনদের সম্পত্তি থাকলে এবং তারা সম্পত্তির মালিক হলে নেশাবের মালিক হলে এবং সেখানে হাওলানে হাওল বছর অতিক্রান্ত হলে পরে তাদের উপরে জাকাত ফরজ হবে তবে স্বামী অথবা বাবা অথবা ভাই আমার মা বোনদের জাকাত আদায় করে দেন এটা তাদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাক তবে তারা নিয়াত করতে হবে এই প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি এরপরে আল্লাহ মা বোনদেরকে বলছেন 
আর তোমরা মহিলারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের আনুগত্য করবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের আনুগত্য করাটা যেমন পুরুষের জন্য ফরজ মহিলাদের জন্য ফরজ এ ব্যাপারে কারো কোন অপশন নাই প্রত্যেকেই স্পেসিফিকলি আল্লাহ সুবাহন হুয়াতালার কথাকে মেনে চলতে হবে আমি মেইল হই অথবা ফিমেইল হই আমি পুরুষ হই অথবা নারী হই আমি ম্যান হই বা উইম্যান হই যেটাই হই না কেন আমাকে অবশ্যই এটাকে মেনে চলতে হবে যদি আমি না মানি আল্লাহ তালা আমাকে রেহাই দিবেন না এজন্য এমন কি আল্লাহর আদেশ স্বামীর আদেশের উপরে আসে আল্লাহর আদেশ মা বাবার আদেশের উপরে আসে কোন স্বামী যদি কোন স্ত্রীকে আল্লাহর হুকুম মানতে না দেয় আল্লাহর হুকুমের অবাধ্য হতে বাধ্য করে এমন কি শরিয়ত তাকে এই স্বামীর থেকে তালাক নেওয়ার পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছে এত সিরিয়াস কারণ আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল হলেন সব কিছুর উপরে স্বামী আপনার আজকে হয়েছে এক সময় তো স্বামী ছিল না আপনি ছোট ছিলেন তখন স্বামী ছিল না মা বাবা আপনার এখন হয়েছে দুনিয়াতে আসছেন দেখে দুনিয়া আসার আগে তো আপনার মা বাবা ছিল না আপনি আলমে আরো হাতে আল্লাহর কাছে ছিলেন আপনার স্বামীও থেকে যাবে দুনিয়ায় মা বাবাও দুনিয়া থেকে যাবে বা তারা চলে যাবে আপনি একা একা তো আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে আপনি রওনা হবেন কবরের বাসি হয়ে যাবেন আমার মা আমার বোন এই জন্য আল্লাহ এখানে বলছেন আর এরপরে আল্লাহ সুবাহন হুয়াতালা স্পেসিফিকলি আহলে বাইদ যারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ফ্যামিলির কথা এখানে আলোচনা করছেন আল্লাহ রবুল আলমিন তাদেরকে পুত পবিত্র রাখতে চান দেখেন মানুষ যখন কারোর সঙ্গে পেরে ওঠে না পাল্লা দিয়ে তখন ফ্যামিলিকে অ্যাটাক করার জন্য চেষ্টা করে যে ফ্যামিলির মধ্যে কারো চরিত্র খারাপ আছে কিনা অথবা কারো চরিত্রের ব্যাপারে কোনো ধরনের বদনাম করা যায় কিনা কোনো ধরনের কুৎসা রটনা করা যায় কিনা যেমন ভাবে আপনারা জানেন মুনাফিকরা গজওয়তুবানিল মুস্তালেকের পরে আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তালা আনহার সেই ইফকের ঘটনা অপবাদের ঘটনা তারা দিয়েছিল সফওয়ান এবনু মুআতাল রাদি আল্লাহ তালা আনহ যাকে আল্লাহ নবী দায়িত্ব দিয়েছিলেন কাফেলার পিছনে থাকার আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তালা আনহার হার হারিয়ে যায় হার খোঁজ করতে গিয়ে নেকলেস তিনি পিছনে পড়ে যান এবং যিনি আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তালা আনহার উটকে বহন করে নিচ্ছিলেন দড়ি ধরে নিচ্ছিলেন উটকে তখন তিনি মনে করলেন তিনি ভিতরে হাওদাজের ভিতরে রয়ে গিয়েছেন কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন না পরে যখন তিনি দেখলেন যে তখন তিনি সম্মানের সঙ্গে বললেন মা আপনি কিভাবে পিছনে থেকে গেলেন পরে তিনি বললেন যে আমার নেকলেস হারিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত সম্মানের সঙ্গে ডিগনিটির সঙ্গে হেজাবের সাথে মাকে এনে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাফেলার সঙ্গে মিলাই দিয়েছেন মুনাফিকরা বলল হ্যাঁ দেখেছ তারা দুইজন একসঙ্গে ছিল কিছু না কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে কুৎসা রটনা হয়ে গেল আল্লাহর নবী নিজে পর্যন্ত কনফিউজ হয়ে গেলেন আর আয়সাকে বললেন আয়সা গো এল হাকিবে আহলিকি তুমি তোমার মা বাবার কাছে চলে যাও রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নিজেও জানতেন না যে কি হয়েছে আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তালা এত আপসেট হয়েছেন এত কষ্ট পেয়েছেন যে দুনিয়ার সবাই আমাকে ভুল বুঝতে পারে কিন্তু আল্লাহর নবী আমাকে কি করে ভুল বুঝলেন এত আপসেট হয়েছেন কান্নাকাটি করেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মা আয়সা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তালানহার বারা আত নাজিল হয়েছে যে না আয়সার এখানে কোনো দোষ নাই সে ডিডেন ডু এনিথিং সুবহান আল্লাহ দেখেছেন আল্লাহ সুবহান হুয়া তাআলা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদেরকে এভাবে বারা আত দিয়েছেন আসমান থেকে এবং যারা এই ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেছে বদনাম করেছে আল্লাহ সুবহান হুয়া তাআলা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছেন তাদের অপরাধের কথা উল্লেখ করেছেন কাজেই আল্লাহর নবীর স্ত্রীদেরকে এরকম হাই স্ট্যান্ডার্ডে আল্লাহ তালা রেখেছেন এই জন্য আজ যারা ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করেন যারা ইসলামের দাওয়াতি কাজ করেন এবং তাদের ফ্যামিলিরা যারা আছে আপনারা এটা বোঝা উচিত যে আপনাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে আল্লাহর দিনের একজন দায়ী আপনি তার স্ত্রী বোন যদি দেখেন আপনার একটা খারাপ আমলের কারণে যদি আপনার স্বামীর উপরে অপবাদ আসে তাহলে ওই স্বামী কিন্তু আল্লাহর দিনের দাওয়াতি কাজটা করতে পারবেন না মানুষ ওই দাওয়াতকে অ্যাকসেপ্ট করবে না এই জন্য আপনার হয়তো কষ্ট হয় অনেক সময় আপ স্বামী বাহিরে যান আপনাকে সংসার মেনটেন করতে হয় কিন্তু তার জন্য আল্লাহর কাছে সব পাবেন আপনি আর সাথে সাথে আপনার স্বামীর দাওয়াত দিয়ে যে সব পায় সমান সব আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আপনাকেও দিবেন সব হ্যাঁ আল্লাহ এই জন্য আমরা যারা বিভিন্ন 
মুসলিম ফ্যামিলিতে আমরা যারা স্ত্রী হিসেবে আছি যারা মা হিসেবে আছি উই হ্যাভ এ বিগ রেসপন্সিবিলিটি আমাদের বড় একটা দায়িত্ব আছে এই দায়িত্বকে কিন্তু আমরা আমার মা বোনরা পালন করে যেতে হবে তাহলে আল্লাহ সুবহান হু ওয়া তাআলা আপনাদের উপরে খুশি হবে এরপর আল্লাহ বলেন ওয়াযকুরনা মা ইউতুলা ফি বুয়ুতিকুন্না মিন আয়াতিল্লাহি ওয়াল হিকমা যা আপনাদের ঘরে তেলাওয়াত করা হয় কোরআনের যে তেলাওয়াত এর অর্থ হলো এটা আপনাদের ঘরে যে কোরআন তেলাওয়াত হয় এই কোরআনকে আপনারা বারবার রিপিট করবেন পুরুষ মানুষ যেমন কোরআন তেলাওয়াত শিখবে মহিলারাও ইকুয়াল্লি কোরআন তেলাওয়াত শিখবে পুরুষ মানুষ যেমন হাদিস স্টাডি করবে ইকুয়াল্লি মহিলারাও হাদিসকে স্টাডি করবে আয়াতুল্লাহ হলো কোরআন আর হিকমত হলো হাদিস আল হিকমত হিয়া সুন্নাহ কারণ আল্লাহর রাসূলের সুন্নতের থেকে বড় হিকমত বড় উইজডম তো আর কিছু নাই এজন্য যখনই কোরআনের সঙ্গে হিকমত বলা হয় কিতাবের সঙ্গে হিকমত বলা হয় তখন সুন্নাত কে হাদিস কে বোঝানো হয়ের খবর রাখেন তাহলে এখানে কোরআন দেখেন কোরআন তেলাওয়াতের কথা এই জন্য আল্লাহ তালা বলেছেন তেলাওয়াত শব্দের অর্থই হলো তালায়াতুলু बुजन कुरान पिछु धावा कर कुरान के अनुसरण कुरान के फलो कर जीवन के सुंदर कर তেলাওয়াত এই জন্য আল্লাহ বলেছেন তেলাওয়াতের কথা এখানে বলেছেন যেটা তেলাওয়াত করা হয় এবং তেলাওয়াতের হক ততক্ষণ পর্যন্ত আদায় করা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না কোরআন পড়ে কোরআন বুঝে কোরআনের উপরে আমল যতক্ষণ পর্যন্ত করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের তেলাওয়াতের হক আদায় করা হবে না আমি সবসময় বলি আমরা যারা মুসলমান কোরআনের প্রতি আমাদের পাঁচটা হক রয়েছে উই হ্যাভ টু গিভ দিস ফাইভ রাইটস টুয়ার্ডস কোরআন এই পাঁচটা জিনিস সব সময় আমাদেরকে কোরআনের ব্যাপারে থাকতে হবে তা না হলে কোরআনের হক আদায় করা হবে না এক নম্বর হক হলো যে কোরআনের উপরে আপনার মজবুত ইমান থাকতে হবে যে কোরআন হলো আমার সব সমস্যার সমাধান পৃথিবীতে যত প্রবলেম আছে সলিউশন ইজ ইন দ্য কোরআন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো ইউ হ্যাভ টু লার্ন হাউ টু রিড কোরআন প্রপারলি কোরআন শুদ্ধ করে তাজবিদ সহ কিভাবে তেলাওয়াত করতে হয় এই তেলাওয়াতকে আপনি শুদ্ধভাবে আরবি ভাষায় শিখতে হবে আপনাকে আপনি মনে করবেন না আরবি পারি না বাংলায় পড়ে ফেলেন ইটস নট এনাফ আপনি আরবি ভাষায় শেখাটা আপনার জন্য জরুরি এটা হলো দুই নম্বর তিন নম্বরে হলো আপনি খালি তেলাওয়াত শিখলে হবে না এই তেলাওয়াতের তরজমাটা অর্থটা মিনিংটা আপনাকে জানতে হবে আর মিনিং জানার পরে চার নম্বর আপনার হক হলো যে আপনি মিনিং যা জানলেন যা বুঝলেন কোরআন থেকে এটাকে আপনি আমল করতে হবে যদি আল্লাহ বলেন আকিম সলা সালাত কায়েম করো সালাতের উপরে আমল করতে হবে আপনাকে নামাজ কায়েম করতে হবে যদি বলেন লা তকরাবু জিনা জিনার ধারে কাছে যেও না আপনি ধারে কাছে যাবেন না এটা কোরআন আপনাকে বলছে তাহলে চার নম্বরে হলো আপনি এই কোরআনের উপরে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই আমল করতে হবে আর আপনার পাঁচ নম্বর রেসপন্সিবিলিটি হলো লাস্ট নাম্বার এই কোরআনের দাওয়াত আপনি মানুষকে দিতে হবে মানুষকে বলতে হবে যে আমি কোরআন পড়ে কোরআন বুঝে কোরআনের উপরে আমল করে ফায়দামান্দ হয়েছি উপকৃত হয়েছি বেনিফিটেড হয়েছি কাজেই ভাইরা বোনেরা তোমরাও আসো কোরআন পড়ো কোরআন বোঝো কোরআন দিয়ে জীবন গড়ো এইটাই আমাদের স্লোগান এইটাই কিন্তু আমাদের কথা যে আসুন কোরআন পড়ি কোরআন বুঝি কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি এটাই কিন্তু আমাদের মূল সিম এবং মূল মেসেজ আমাদের এই পিস টিভি বাংলার এই প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাহলে আসুন আমরা এই পিসর শেষ করার আগে আমরা সামারাইজ করে ফেলি স্পেসিফিকলি মা বোনদেরকে আল্লাহ তালা অ্যাড্রেস করছেন আর বলছেন তারা সালাদকে কায়েম করতে হবে এবং মা বোনরা ঘরে নামাজ পড়বেন না মসজিদে পড়বেন এর প্রসঙ্গে আমরা বলেছি সাথে সাথে 
তাদের উপরে জাকাত ফরজ হলে তারা জাকাত দিতে হবে তবে তাদের পক্ষ থেকে তাদের স্বামীরা বাবারা ভাইয়েরা আত্মীয়রা দিয়ে দিলে আদায় হয়ে যাবে কিন্তু তারা নিয়ত করতে হবে এটা আমরা বলেছি সাথে সাথে তারাও কোরআনকে বুঝতে হবে কোরআনের উপরে ইমান থাকতে হবে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে কোরআনের অর্থ জানতে হবে কোরআনের উপরে আমল করতে হবে কোরআনের দাওয়াত আমার মা বোনরাও দিতে হবে যেমনভাবে ভাইদেরও দিতে হবে আল্লাহ তালা এই কোরআনের দাওয়াতের মাধ্যমে কোরআনের চর্চার মাধ্যমে আমাদের জীবনকে সুন্দর করে দিন আবারও আমি শেষ করার আগে আহ্বান জানাবো আসুন কোরআন পড়ি কোরআন বুঝি কোরআন দিয়ে জীবন গড়ি আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আল্ট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জিবি বান্ড এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বিআইসি কোড আই বিও বিজিবি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান ইসলামী শাড়িয়ার রয়েছে সুনির্দিষ্ট সুমহান লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতিমালা ইসলামী শাড়িয়া অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের ইহপরকালীন শান্তি ও কল্যাণ আপনি কি ইসলামী শাড়িয়ার সেইসব মহান লক্ষ্য নীতিমালা ও কল্যাণকর দিকগুলো জানতে চান তাহলে দেখুন ইসলামী শেরিয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতিমালা সংক্রান্ত আমার আলোচনা পিসটিভি বাংলার পর্দায় জানুন সেই আদর্শ নীতিমালা যা মানবতার সব সমস্যার সমাধান করে দিল ইসলামী শারিয়ার নীতিমালা প্রতি সোমবার ও মঙ্গলবার রাত সাড়ে নটায় আপনার সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়